Beaucoup de joie et beaucoup d'émotion, évidemment. Euh, pour moi, c'est une opportunité euh, exceptionnelle de pouvoir euh, revenir en Guadeloupe, mettre euh, au service de cette institution euh, le parcours, l'expertise que j'ai développée au cours de, de déjà 20 ans. Euh, donc non, je suis très, très heureuse et très, très honorée. C'est une candidature, il y a une, une ouverture de, de poste et, euh, et donc euh, plusieurs, candi plusieurs candidats et euh, une présélection. Ça a été un processus un peu long euh, entre le mois d'avril et, et aujourd'hui. Donc, euh, donc voilà. La candidature de Laurélaire Grinson s'est imposée au jury de par son parcours professionnel, de par ses diplômes, de par son expérience. Euh, acquise euh, à travers les musées euh, du monde et aussi à travers l'UNESCO puisqu'elle a été chargée de mission auprès de l'UNESCO euh, au euh, commissaire en quelque sorte pour cette année d'exposition et euh, elle, elle peut donc apporter énormément de par le réseau qu'elle a pu constituer ainsi et de par son savoir-faire dans le domaine muséal. Bah, cette envie, euh, de cette, cette expertise muséographique finalement pour laquelle je suis sollicitée un peu ailleurs dans le monde. J'ai travaillé avec d'autres musées avec lesquels j'ai développé des programmes. Et du coup, l'envie de se dire aussi, aujourd'hui, je peux travailler en Guadeloupe et cette expertise-là, la mettre au service des Guadeloupéens, au service de la Caraïbe et au service de nos institutions patrimoniales. Nous avons besoin effectivement d'une pointure comme la sienne euh, pour pouvoir mener à bien euh, les missions du Mémorial Act, qui sont celles d'enraciner le Mémorial Act dans son terroir guadeloupéen caribéen, mais aussi de lui donner un rayonnement international et une vocation à parler au monde. Voilà donc les raisons pour lesquelles il ne pouvait pas être coup de commande.